Приветствую всех на своем YouTube канале. Сегодня буду собирать лабораторный блок питания. Корпус блока питания будет состоять из алюминиевых деталей. Каркас состоит из уголка 20 мм. Делаю отметки для отверстий. Закрепляю уголок так, чтобы был ровный угол. Крепляю их струбциной. Смотрю все ли ровно, чтобы корпус получился красивый. Буду делать это с версией под М4 сверлом 3.3. Дверцы уже сделал, еще раз проходим, чтобы потом нарезать резьбу. Буду нарезать резьбу М4. Буду снимать фаску под наши болты. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Выглядит все красиво и ровно. Тоже делаем с двумя сторонами. Будем прикрепляться к нашей основе. Крепляем струбцинами и делаем отверстие, чтобы было все ровно и красиво. Сделал отверстие, нарезал резьбу и скрепил болтами. Закрепил уголки для передней и задней части. Сделал пометки, где будет отверстие под вентиляцию и буду сверлить их.
Вот что у меня получилось. Сейчас нужно еще снять фаски, чтобы выглядело все красиво. Собираю корпус и смотрю, что получилось. Буду делать отверстие под вентилятор. Делаю разметку и сейчас буду вырезать отверстие. Такое у нас получилось. Очень сильно нагрелся металл. Пильником все очистил и ставим решетку. отверстие под кабель и шлифую карту, чтобы было красиво. Вот так у нас получилось, все красиво, а с другой стороны не очень. Смотрим, как она все выглядит. Приступаем к электрическому монтажу. Сейчас будем закреплять провод ПЭ. Вот, Приплепаю его к нижнему выводу. Я надел термотрубку, чтобы была хорошая изоляция. И такое у нас получилось. Припаял фаза и ноль и буду закреплять импульсный блок питания. Блок питания закрепил на пластмассовые подкладки. Делаю подключение электрических проводов к нашему DC модулю. Вентилятор подключил параллельный блок питания, так что он всегда будет охлаждать нас, наш лабораторный блок питания. Так выглядит монтаж проводов. Сделал все отверстия в передней крышке. Закрепил потенциометр, вольтампер, USB-шку и плюс-минус нашего блока питания. Так выглядит наша провода от потенциометров в DC-DC модуль. 
было питание, у нас все работает, все хорошо. Подключил блок питания к нагрузке, порядка 40 Вт. И такая напруга у нас на осциллоскопе. Сейчас нагрузка порядка 80 Вт. Напряжение на выходе стабильное, все красиво. Все ссылки на товары оставлю в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, смотрите.